，当时也称为小光子，多大呢？电子很小了，绕着原子核转的电子，一个电子是一百亿个小光子组成的。一个电子，把它分析开，是一百亿个小光子，啊，大概就是我们佛经里面所说的“极微之微”，再没法子分了，啊，再分就没有了，零虚尘呐，啊，那么这一粒小光子这么小。他居住了色、受、想、行、识五蕴啊，因为他有物质现象，那就是阿赖耶里面所说的境界相，他有受想行识。啊，一个电子里头有一百亿呀，这样的微细啊，可是佛法里面讲的更妙，超科学了。佛说，这样小的一个小物质，里面有宇宙，多大呢？跟变法界、虚空界一样大。自信没有大小，自信不是相对啊。这里面有宇宙，有大千世界啊。谁能进去呢？我们今前我们在前面读过，普贤菩萨能进去啊，在微尘世界里面呢，去见佛闻法。那个微尘世界里头又有微尘，微尘里头又有世界，重重无尽。这是佛经上讲的真相。啊，这些科学完全没有讲到，科学今天只发现小光子，但这是最小的了，不能再小了。啊，小光子它的基础是意念，就发现。啊，我们对于科学的发现非常佩服啊，真了不起啊！啊，因为这个现象，我们一直都以怀疑，都没有办法讲得很清楚。看古人注解也不行，也看不清楚。啊，科学这个报告啊，总算把真相揭穿了，啊，让我们完全了解了。